Na mnikushukuru sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi Simon Trumpet inaendelea. Wiki iliyopita tulikuwa na Omachinga tukiwa na viongozi wao kuzungumzia swala zima la ugawaji wa vitambulisho vilivyotolewa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kuwatambua Omachinga ambao uh, mtaji wao au mauzo yao mara kero nalo ni jambo ambalo lilichanganya kidogo ni mtaji au ni mauzo uh, zidi shilingi milioni nne na tulikuwa na mjadala mrefu lakini kubwa ambalo lilijitokeza ni namna ambavyo Omachinga wa Kariako walivamua kutumia teknolojia uh, katika kujitambulisha katika umma na kutengeneza mazingira ya urasmi na kuanzisha application. Sasa leo nimewaita tena kwa ajili ya kufahamu zaidi kuhusiana na hii application ya Wamachinga. Uh, Wamachinga app kwa simu yako ya mkononi uh, uh, smartphone unaweza uka download hiyo Wamachinga app alafu itakupa maelekezo. Lakini hapa studio tumemwalika na Mote Yusufu huyu ni uh, makamu mwenyekiti wa uh, wa Kariako Wamachinga Association. Uh, lakini pia ameambatana na Abdullah Muna wao ni mkurugenzi mtendaji wa Dow Technology ambao ndio uh, watengenezaji wa application hiyo na ambao wamekuwa ni wadau wa karibu wa Machinga Association. Karibuni sana. Asante sana. Na moto wazo la kuwa na application ambayo pia tutaionaona hapa katika screen yetu. Lilianza vipi? Asante uh, sana ndugu mtangazaji. Ni wazo lilianza kwa ajili ya kukamilisha dhamira ya sisi wa Machinga kuweza kujaratibu sisi wenyewe na hatimaye tuweze ku, 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 kufikia lengo la dunia ya sasa ya teknolojia. E, kama tulivyosema kwenye kipindi kilichopita tumekuwa wahanga kwa muda mrefu sana. Hatukuona chombo ambacho kimeweza ku, 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 kuonesha dhamira ya kutaka kutumeneji kwamba sisi ni wakina nani? Tuko wapi? Tunafanya nini? Na katika muundo gani? Kwa hili tulazimu sasa tu, 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 tuongeze ubunifu kuona namna gani tunaweza tukafanya. Tukajitambulisha sisi wenyewe kwamba tuna mfumo fulani ambao unatutambua. Serikali ikija au yeyote akija kutaka taarifa zetu, kujua modality yetu, tunapatikana wapi katika muundo gani? Tukapata wazo ambalo tulianza kufanya usajili kwenye fomu za kawaida. Tutengeneza fomu, tukaenda kujitambulisha serikalini, tumefanya mazoezi ya kwa kushirikiana sana na ofisi ya mkuu wa wilaya Ilala tupatia ushirikiano mzuri kwa hiyo tulipoandaa ile fomu tukasajili tukapeleka orodha yetu kwamba tuko idadi fulani tukaweza kuomba mitaa lakini sasa tukaona haitoshi kuwa na data zile kwenye makaratasi ni teknolojia zamani tukaona iko haja sasa tulianza kutengeneza database ya kawaida ambayo mwanachama wetu akija pale ofisini anaweza tunaweza kupata taarifa zake kwa urahisi tutaje tu majina lakini tukaona twende mbali zaidi sasa tuweze kutafuta wataalamu wenzetu sasa kwa ajili ya kuboresha ile technology ndio tukaweza kuzi 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 convert zile taarifa kutoka pale kwenye mifumo ile ya karatasi na database ya kawaida ya excel tukaweza kupata application kwa ajili ya kuboresha hii hizi taarifa zetu na namna kuweza kuwasiliana kwa urahisi kwa mfano leo tunawasiliana TRA kupitia mfumo tunawasiliana na taasisi kama za polisi kupitia mfumo tunawasiliana na wenzetu kama NIDA kupitia mfumo Manispa DC anaweza kuona leo matching akisajiliwa tu sasa hivi hapa DC tumempa access anaweza kuona mkurugenzi anaweza kuona afisa biashara anaweza kuona kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana kwenye kupanga hata muundo wa huduma zetu zinazosema na wasiliana na CRA pia kupitia system eh kupitia ile application umeshapata majibu ya ni mtaji au ni mauzo uh, kwa siku ya matching kuhusiana na vile vitambulisho Uh, ah yeah, ya application imebeba vitu vingi tutakuja kuiona kwa sababu ipo hapo inajeleza yenyewe sasa tunawasiliana na TRA kwanza sisi tulishirikiana na NIDA kwa ajili ya ku, 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 kuweza kupata taarifa sahihi za wa matching mm. kwa sababu kulikotoka kwa sababu kukosekana mfumo na nini na moto na. wiki iliyopita tuli, tulikuwa na mjadala hapa na mmoja kati ya maswali ambayo hatukupata majibu yake na, na mliahidi kuendelea kuyafuatilia ni swali la wale matching ambao wanapewa vitambulisho ni wale wenye mtaji au mauzo ya siozidi milioni nne kwa mwaka. Mlipata jibu? E, majibu tumepata na majibu yake tulisema mwenye wajibu hasa wa kutoa majibu sahihi yaliyonyooka bado atabaki kwa ni tiara eh kwa sababu lakini si amewapa nyinyi majibu. Ndio ndio tulisema kwamba haya majibu yanahitaji 
Mimi nitazungumza kile nilichokisikia. Mm. Lakini akija TRA hapa atazungumza kitaaluma. Nadhani atakuwa kwenye position nzuri sana ya kuzungumza. Haya tuendelee na application yetu ambayo ni wa matching up uh, ambayo uh, bwana Muna hapa Abdullahi no. ndiye mtengenezaji wa application hii. No. Uh, we ni matching pia? Hapana. Uh -huh. Na kwanza nashukuru kwa kunipa nafasi hii ndugu Sendegea mtangazaji. Uh, mimi sio matchinga isipokuwa sisi tuko kwenye field ya mambo ya ya teknolojia IT. Kwa hiyo tuko mimi ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Dow Technology ambayo tunajihusisha hasa na mambo ya ya, ya teknolojia. Teknolojia hapa tunatengeneza application, tunatengeneza platform mbalimbali mbali, za IT za teknolojia. Sasa kama na Mr. Namoto hapa makamu mwenyekiti wa Kawaso alivyozungumza mwanzo ni kwamba eh, tulikuta walikuwa na changamoto ambazo walishaanza vizuri kwa sababu tayari walikuwa na fomu maalumu ya kuwajaza wa kuwasajili wale wanachama wao pale Kariako katika association yao. Lakini changamoto waliokuwa nayo ni kwamba walikuwa natumia database ambayo eh, ilikuwa na mapungufu fulani kwa sababu kumbuka IT ni kubwa. Na sisi tuliona kwamba hawa baadaye watakutana na matatizo mengi sana kwa sababu unapozungumzia swala la matching wako wengi Tanzania. Unaona eh? Kwa system kuscale yani kukua Eh, na kufanya vitu ambavyo vitarahisisha vi kupatikanaji wa taarifa muhimu za wamachinga kama kuwa search, kuwafanya nini, kutengeneza kama hizo application ambazo tunazizungumzia sasa hivi. Kwa hiyo tukaona kwamba baadaye italeta changamoto. Sasa tukakaa nao chini, tuka tukajaribu tuka kuangalia walichokifanya. Unaona eh? Walichokifanya, tukaona okay, tayari walikuwa na model nzuri ambayo wameanza nayo vizuri. Lakini sisi tukaichukua kitaalamu zaidi, tuka design data, database ambayo ina uwezo wa ku kuya 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 tatua yale mapungufu yote ambayo yalikuwepo katika system ya mwanzo. Kwa hiyo tukatengeneza database ya Bayko advanced kabisa. Uh, hii application ambayo unaiona of course nyuma ya application kama hii kutakuwa kuna engine ambayo ndio inaipower hii application, inaipa nguvu application. Kwa hiyo mfano taarifa zile zinatunzwa kwa sababu zamani ilikuwa mpaka mtu afike Kawaso eh huyu anakuwa na system yake iko local pale. Akifika pale anauliza wewe jina lako nani mimi fulani Okay, ndio jamaa anafungua kompyuta, anamsearch, anampata data zake, anampa huduma. Lakini tukaona kwamba sasa unapozungumzia swala la matchinga, tunataka tusihudumie career copy yake. Chukulia kwamba nataka kuhudumia Tanzania nzima. Kwa hiyo lazima hii system iweze kupatikana Tanzania nzima. Kwa hiyo lazima iwe online, jambo la kwanza. Na kuwa online of course lazima uwe na system ambayo pia na scale uweze kuhudumia Tanzania nzima kwa sababu ilikuwa mwanzo ilikuwa designed kwa ajili ya kuwahudumia wa matchinga wa career copy kawaso. Eh, kwa hiyo sisi tukakaa nao chini tukatengeneza application eh, tukatengeneza eh, web base ambayo unaweza ka access pia kwa kutumia kompyuta yako kubwa nyumbani kwenye computer laptop au unaweza kuwa na desktop ukiingia pale unapata taarifa zote muhimu unaona eh? eh, kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa ndio mwanzo hasa wa wa utengenezaji wa platform hii ambayo tunaizungumza sasa hivi mm -hmm. kwa serikali ilivyokuja ikasema sasa hivi ili zoezi nitakiwa lifanyike kwa nchi nzima watu wagawiwe vitambulisho walipa gharama tu ile 1200 ya kupata kitambulisho na sisi tulishaanza mwanzoni na hawa jamaa kama 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 association kwa ikawa ni fursa kwa upande wetu kwamba tukaona kweli kwa sababu tayari kwa tuna solve tatizo hili lakini tumeona kwamba serikali neme iliona kwamba hili ni tatizo imekuja kwamba kuwarasimisha wafanye biashara wadogo na mfumo tayari upo unaona eh? sisi tukaona kwamba itakuwa ni vizuri kama serikali ita mwisho wa siku itasema kwamba labda mfumo huu utumike nchi nzima eh, na, na kama, kama, kama pilot au mwanzo wa utumiaji wa utumiaji wa mfumo huu ni kwamba eh, tumeanza na manispaa ya Ilala na wilaya ya Ilala nakumbuka hata DC wa Ilala alipoanza ku, ku, kuzindua vitambulisho vya mwanzo kabisa kuvigawa walitumia mfumo huu kwa ajili ya kuwasajili au kuwatambua kuwatambua wa machinga kwa hiyo ni, ni hatua nzuri na mpaka sasa hivi system Ina, inafanya vizuri sana kwenye field eh, taarifa zote muhimu za za matching zinapatikana eh, na viongozi wetu ambao wako katika nyanja mbalimbali za serikali ambao wametoa access kwenye platform pia wanaona taarifa muhimu kama vile wa matching wangapi wamesajiliwa leo jana wamesajiliwa mwezi uliopita na idadi nzima ya wa matching mhm mm eh. e, kidogo hii application uh, na moto unaiona una namna inavyoanza izile hatua na. za msingi hebu ieleze kadri inavyojitokeza ya yeah, hii, 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 hii application sehemu ya kwanza unaingia unaiona hiyo app kama ilivyo lakini pia utafika utachagua umoja tumeimedizainiwa kwa muundo kama nilivyosema hapa mtaalamu kwamba imedizainiwa kwa, kwa madhumuni ya kutumika nchi nzima 
Kwa utafika sehemu kwanza utachagua mkoa ulipo. Kama uko Dar es Salaam utaingia pale Dar es Salaam. Utakuja utachagua umoja machinga Kariako kuna machinga Gongola Mboto kuna machinga Kinondoni kwa utaingia pale utachagua umoja wapi ulipo machinga Kariako utaklik ushakliki pale fomu inafunguka kama ilivyo itakuuliza majina yako jina lako la kwanza jina la kati na lile la mwisho au maarufu kama Sanem utajaza pale itakuomba namba yako ya simu na naona hii mfano imetaja na jina langu mle ndani naam eh itakuomba pale namba yako ya simu itakuuliza ni wapi unakoishi kwa hapa Dar es Salaam. Maana yake wa matching yenyewe ndio hii. Eh yenyewe ndio hiyo application. Na kwamba hatua ya kwanza utaingiza namba ya simu, ndio? Yeah. Na ukishatuma inakupeleka katika ukurasa mwingine yes. ambako kutakuwa na taarifa tofauti tofauti. Eh kama vile unavyoona ule mmoja wetu ni ile matching akaria ko. Labda labda ningeenani hapo kidogo. Uh -huh. Ni kwamba tumeweka kwamba sasa hivi ukifungua uki, tu kwa mara ya kwanza kutoka Play Store inakwambia namba uingiza namba ya simu. Mm. Unaona lakini ukishangiza namba ya simu ukaandika ukabonyeza ile button ya tuma mm. kinachofanyika ni kwamba system inaangalia je huyu matching akasajiliwa kwa sababu ile namba ya simu tayari iko kwenye database tunaangalia kwa hiyo ukiingiza eh ukiingiza namba ya simu, simu. eh tunaangalia kwenye database huyu okay. matching tayari yupo okay. kwa sababu kwenye taarifa muhimu lazima tena namba ya simu iwepo vinginevyo kama anaingiza namba nyingine tofauti na kama na namba nyingine ndio maana tunasisitiza kwamba namba utakayoitumia pale ni ile namba uliyofanya usajili okay eh namba uliyofanya usajili A, lakini sasa hii si ni hatua ya, ya matching mpya anataka kuingia ana huyu sio lazima mpya anaweza kawa hata matching achukulia umeshaenda kusajiliwa kule mm -hmm. tukakusajili kwenye platform ya web ile ambayo iko kwenye umeingia kwenye watu umeenda ofisini kule mm. ukasajiliwa kwenye platform kwenye mfumo huna application mm. ila kwa muda wako kakaa nyumbani ukasema ngoja ni niingie play store ni download matching app lakini usajili umeshafanyika kwa hiyo ukija hapo utaingiza namba yako ya simu ile ambayo ulifanya nayo usajili kule. System itajua kwamba huyu tayari ni mwanachama. Kama ni mwanachama na taarifa zake zipo haitakuleta kwenda kusajiliwa. Hmm. Isipokuwa kama wewe haupo kwenye platform, system itajua kwamba huyu mtu ni mpya, hayupo. Kwa hiyo itakupa hii form sasa. Mhm. Eh, hii form utaijaza kama taarifa zinavyoonyesha pale, taarifa muhimu zote, namba yako ya simu, wilaya ulipozaliwa, mwaka uliozaliwa, na mahali unapofanya kazi. Alafu ukishatuma Eh, taarifa zako zinatufikia inaingia kwenye platform lakini zile taarifa zinakuwa zimebaki kama vile we bado hujahakikiwa umeona kwa hiyo taarifa zinakuwa zipo lakini bado hujahakikiwa kuhakikiwa mpaka ufike na vielelezo ofisini utafika pale na fomu maalumu zile za za za, 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 za labda za nini za kuonyesha kwamba unakaa kweli wapi labda ukisema mimi nakaa nakaa gongola mboto utafika ofisini utaonyesha zile fomu kitambulisho kile ambacho ulisema kweli na kitambulisho cha labda cha kura ambacho umekitumia pale utakionyesha kwa baada ya kuhakikiwa zile taarifa zako ofisini watu wakajirizisha pale ndiyo e, tume kuna kuna ma administrator kama na moto hapa makamu mwenyekiti yeye ndiye anaweza akasema amehakikiwa kuna tiki pale anaamothorize kwenye system kwa hiyo baada hapo inakuwa kama ni mtu amesajiliwa kamili usajili kamili umeshafanyika kwa hiyo ni hatua ya awali tu ya wewe kutuma taarifa zako ili baadaye urahisishe zoezi la kwenda kusajiliwa kabisa kwenye kwenye mm -hmm. kuna kwenye mfumo yeah. sasa na moto na hii naona kama ni hatua kubwa ki, kidogo eh ya maendeleo ya matching sana <laughs> <laughs> mimi ba, bado mtaendelea kujita matching nyinyi <laughs> ah sisi ni wa matching na tena kuna jambo moja tu labda um, jamii ijue kwamba Mungu hajawahi kuumba kiumbe dhaifu au kitu kilicho kinyonge wanasema. Anavitumia dhaifu hata kuviangusha vyenye nguvu. Ya yeah, tu, ni tunatofautiana <laughs> vile labda unakosekana ubunifu tunaweza kusema. Mm -hmm. Kwenye nchi yetu ya Tanzania tuna wasomi wengi sana. Ni kila ukiangalia hata kwenye vyombo hivi vya habari unakuta watu wanao graduate ni wengi sana. Kwa hiyo kwa upande wetu si kama matching tunafikiri kikubwa kinachokosekana ni ubunifu. Sisi kwenye tasisi yetu tulio wengi elimu zetu ni za chini elimu ya sekondari elimu za darasa la saba. lakini wakati fulani ugumu wa maisha unakuwa unakufundisha vitu vingi sisi mabomu yale tuliyopigwa mengi na virungu vile vimetufungua ubongo sana baada ya kutudumaza kwa kila tunapokaa tunaona tumekosa elimu tumekimbia miundo mbinu mibovu huko vijijini tumekimbilia hapa kama ndio tumaini letu sisi kwenye mitaa ile ya koo ndio mgodi wetu pale ndio shambani kwetu pale ndio university yetu pale kwa hiyo tunatamani kuweka utaratibu ambao sisi wenyewe wa machinga tutauheshimu nyie wanunuzi wateja mnaokuja kununua kwetu muheshimu jamii inayotuzunguka pale uheshimu na serikali uheshimu 
mfumo huu kiheshimiwa na ukasimamiwa vizuri kwanza utaleta tija kwa taifa kwa sababu leo vitendo vya kiarifu vimepungua kariako kwa sababu huyu aliyekuwa anarusha mawe zamani akiwa nani ananijua anarusha mawe mtaa wa Kongo anakimbia nenda mtaa wa Nyamwezi anashika mashati yake mawili mkononi una una, una mtambuaji kwamba ndio yeye lakini kupitia mfumo huu kwanza haturuhusu mtu ile kutanga tanga kwa maana baada ya usajili huu kamilika tuna mradi wetu ambao kuna meza maalum tuna zinatumika pale ile meza ni upana futi 4 kwa 4 hmm. na urefu kuja juu futi mbili ili tusizibe haya maduka ya ya, ya, ya wajasiriamali wakubwa kaka zetu ambao wako hapa nyuma yetu kwa hiyo tumeweka muundo mzuri kabisa ambao leo mitaka ya koi inapitika njia za kuingia huku madukani tumeziweka vizuri kila baada ya meza mbili tatu tunaweka njia ya futi mbili na nusu huku nyuma anagosimama hiyo machinga kuna njia inapitika ni mradi ambao tumeudesign sisi wenyewe namshukuru sana mheshimiwa DC kwa sababu ya kutoa zile go ahead tunabuni tunapeleka hii nzuri hii fanyeni hii mbaya msifanye ametoa mwongozo mzuri maana yake nini mkija leo kwa na, kila mmoja kila mtanzania kwa nafasi yake wewe kama mtangazaji unatoa airtime kama hivi tunakuja kupata nafasi ya kujieleza mwingine kwa taaluma yake akasimama kutamani afanye kitu kwa ajili ya taifa hili taifa litasonga mbele lakini watu waliamua kutuacha kwa sababu wamesha kalili ukiingia uongozi mpya kwamba ni wakuwa mikoa ni wakuwa wilaya wa kurugenzi program ni nini ni kuondoa wa matching kufukuza wa matching kwa kila mtaa unapopita usisimame hapa usizibe mlango usifanye biashara hapa sasa <laughs> ndani ya nchi ambayo ni maskini kama ya kwetu mm. vijana wamekosa elimu hawana ajira ila ukikutana na bango usifanye biashara hapa hukutani na linalokuambia fanya hapa hakuna hata mmoja ninalosema kafanye biashara mtaa fulani au sehemu mm. fulani kwamba mm. usisimame hapa usifanye biashara hapa usizibe mlango tena na vi, vi, lugha za kigeni don't block the entrance sasa unajiuliza ume au na ajira na nafsi yako umejikana umelelewa vizuri na wazazi wako au utamani kujiingiza kwenye vitendo vya kiarifu au vitendo vya labda ulevi matumizi ya miadarati na ukabaji huko pembezoni ume wakati mwingine ulikuwa tunaenda pride unakopa laki moja yako laki mbili yenye masharti mengi umeshafungiwa fungiwa huko ndani unajua wale jamaa walikuwa mmoja ana rejesho mnafungiwa huko umepata laki mbili unakwenda dukani unanunua tena unafanya ubunifu unafikiri nikanunue nini ambapo tunaweza nikakimbiza kimbiza hapa nikapata hizi 200 nikazidunduliza ikafikia shilingi 5000 nikale na watoto wa nyumbani au nikamsaidie mzazi wangu alipo kijiji unakwenda kitu mbini huko umebahatisha hata vitambaa tu vya kufutia jasho umeenda umejitega sehemu 100 100 wanzako wanakuvizia wanakukamata wanachukua hizo na wewe unapelekwa kule fanya biashara eneo sio rusiwa mahakama ya jiji ukifika unahukumiwa muda huo kwa mtindo wa surprise unajikuta umetoka nyumbani kwa lengo la ujasiria mali baada ya nusu saa mfungwa. Sasa maisha yale uh, mimi nawashukuru sana. Naweza kusema nashukuru wao wamefundisha. Kama walikuwa wanadhani kwamba wanatu wanatukandamiza, wametufundisha kitu kikubwa sana ambacho leo tunaweza kusimama hadharani tukakitumia tuka, tuka, tuka kama mafundisho kwa Watanzania wenzetu. Yeah. <laughs> Ilikuwa ni rahisi kuitengeneza hii app uh, bwana Muna. Uh, uh, app zina changamoto kwa sababu Siwezi kusema kwamba ni rahisi sana kwa sababu hii bado ni, ni hatua ya awali tu eh, ni hatua ya awali kumbuka sasa hivi tunaitumia hii application kwenye wilaya moja lakini lengo nataka tuna, 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 tungependa kama serikali ingeichukua hii ifanye nchi nzima kwa sababu tayari inafanya vizuri ah, sasa, sasa kwani hawa huyu nani na moto ni makao mwenyekiti wa Kariako Marching Association yeah. lakini mwenyekiti wake wa Kariako Marching Association ni ni, ni, ni makao mwenyekiti wa, wa, wa shirika la Marching Tanzania yeah. ah, hiyo moto ataeleza yeah. endelea hapa yeah, hiyo na moto ataeleza kwa hiyo changamoto zilizopo ni za kawaida za kitekniko ambazo ndio ndio hasa ndio ndio eneo letu ambalo tupo amenipata eh? kwa hiyo changamoto tulizokutana nazo hasa ilikuwa ni kujua eh, kitu gani kinatakiwa hasa na moja vitu tulivyokutana navyo ni kwamba sisi tume tunaweza tukagawanya katika mafungu makubwa mawili kwanza serikali inataka nini serikali inataka wafanyabiashara wadogo wasajiliwe ili iweze kuwatambua unaona kuwatambua na ukitaka kuleta maendeleo ya kweli na kufanya decision ambazo zina data ambazo kweli zina data tija kwenye jamii lazima uwe na, na, na data ambazo ni sahihi mfano sasa hivi sistemu yetu inaweza kukupa data za maana kabisa mfano unataka kujua mtawa nyamwezi kuna wamachinga wangapi 
unaona au mtaa wa uhuru kuna wamachinga wangapi ni jambo ilikuwa ni jambo gumu sana kufanya kabla ya assist kuwa na platform kama hii kwa hiyo unaona kabisa kwamba mfano kama e, ukipita mitaa ya uhuru sasa hivi unaona kuna barabara ina zinatengenezwa hebu chukulia kwamba labda tuchukulia kwamba kuna wamachinga 1500 katika mtaa mmoja mtaa wa uhuru unaona na serikali inataka kufanya maamuzi ya kurekebisha eneo lile lakini kama inajua kwamba kuna wamachinga 1500 wanatakiwa wahame kwa kipindi fulani ambacho sisi tuta, tunampa mkandarasi kazi ya kurekebisha barabara tayari inakuwa ni rahisi kufanya decision inakuwa ni rahisi sana kwa hiyo moja ya vitu ambavyo tukutana nao sisi kwanza tuhakikisha kwamba usajili unafanyika sahihi kabisa machinga anakuja na taarifa zile ambazo kama fomu ambazo wenyewe walikuwa wamezitengeneza kama template zile ambazo zina taarifa za muhimu kwa sababu kila mtu anajua amezaliwa wapi unaona amezaliwa maka gani anakaa wapi kwa sababu kila mmoja anakaa mahali kwa hiyo hilo ni kwa ni jambo la kwanza jambo la pili ambayo itakuwa ndio phase 2 sasa mfumo wetu lazima uwasaidie wa machinga pia sio kuisaidia serikali peke yake kwa sababu tunatengeneza mfumo ambao wao kwa wao wa machinga pia inabidi wafaidike na system hii unaona sio kusajiliwa tu peke yake kusajiliwa tu alafu mimi nakuaje tena mm -hmm. kwa hiyo lazima hii platform pia iweze kuwasaidia wa machinga sasa tumeanza na hatua za mwanzo ukiangalia katika mfumo wetu katika hii app kuna vipengele kama vile vya mikutano sasa mikutano huwa ni moja ya vitu vigumu kidogo katika kuorganize katika jamii kama ya wa machinga chukulia unataka kuitisha mkutano utawapata wapi wale inakuwa ni ngumu labda hata ukisema upite na na nini zile microphone uanze kutangaza sasa inakuwa ni costi alafu pia inaweza kawa sio effective kwa kuagusa kwa wakati mmoja lakini kama wamesajiliwa vizuri ni rahisi kuwatumia hata SMS kwa sababu tayari wana simu hata kama ni simu ya tochi ana smartphone lakini anapata message bwana kutakuwa na kikao cha wamachinga wote yani mfumo unaweza kutuma e, unaweza kutuma message mfumo uh -huh. unaweza kutuma message kwa hiyo unaweza kuwafikia walengwa wakapata taarifa zile za muhimu alafu mkafanya jambo leno ambapo mnakusudia kufanya kwa hiyo eh, changamoto kama hizo sasa ambazo sisi mwanzoni tulikuwa tunafikiri labda ni usajili peke yake lakini mwisho wa siku tukaona kwamba lazima tuweze kutatua pia matatizo yao umeona kwa tumeanza na hiyo kwa hiyo kuna phase ya meeting alafu kuna issue mwingine kwamba eh, tunataka katika hii system tumeanza mwanzo lakini bado hatujaweka content zile za kutosha eh, ni vipengele vya mafunzo watu wengi wanakuja mtu ajui nifanye biashara gani yani mimi ndio niingie career ko lakini nashindwa kujua biashara gani ambayo nianze nayo kutokana na mtaji nilionao chini wa milioni nne sasa kwa baadaye tutakaa na timu kwa sababu tunao hapa wa machinga wengi tu kwa sababu kwa sababu platform sasa hivi eh, kwenye app kuna wamachinga karibu 1800 na karibia 1800 ambao wamesajiliwa kabisa mm -hmm. sasa wale kutakuwa kuna mafunzo ya wale wa machinga wa Kongo wanaweza katoa kila mtu anaweza katoa historia yake mfano labda video clip ndogo tu akasema bwana mimi nimekuja kati ya kwa labda mwaka tisini hapa changamoto nilizo kutana nazo ukiwa na mtaji mdogo ni hizi na hizi kwa hiyo inakuwa kama wazungu walita stepping stone kwamba sio lazima kila kitu uanze chini unaweza kaanzia kutokana na mafunzo ya mwenzako akwambia bwana ukikanyaga hapo utaanguka kwa hiyo hakikisha unakwepa hiki kitu kama alikosea si lazima e, wote wakosee yeah, nao si lazima ukosee kwa hiyo ikawa kama vile ni ni, maf, ni guidance ni inakuelekeza vizuri jinsi ya kufanya biashara yako mm -hmm. yeah, kwa hiyo hizo ilikuwa ni changamoto mbalimbali ambazo tumekutana nazo na bado zipo ambazo tunakutana nazo pia katika katika mifumo kwa sababu mfumo kama huu unapozungumzia unapo katika ukubwa wake scale kubwa lazima kuwe na vitu kama support ndio maana tunataka tunaomba serikali iangalie vitu kama hivi kwa sababu ni vitu ambavyo vinanufaisha jamii umeona mm -hmm. kama vinanufaisha jamii ina maana serikali inaweza ka adapt system kama hii ikaja kwa wetu ikasema bwana mimi nataka hii ni, 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 iwe system itumike kama standard inchi nzima kwa sababu vitambulisho sasa hivi vinagawiwa wilaya zote mikoa yote inagawiwa vitambulisho na moto uh, Muna ametaja mara kadhaa serikali 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 mm. katika hili la teknolojia hii mlioianzisha mm. serikali una mnafikiri iingie wapi ifanye nini au iwaruhusu kufanya nini hebu niambie um, asante kwa swali zuri ambayo unafikiri nadhalika jibu kiu ya ndugu yangu mm. kikubwa kama tulivyosema kwamba tuna hii, hii ndio platform ya kwanza inayo rahisisha na kukamilisha kazi ya uratibu wa machinga. So tulitaraji kwa mfano sisi tunashirikiana vizuri sana hapa na TRA. Kupitia kwanza tulianza kushirikiana sana ndio maelezo kidogo. Tulianza kushirikiana na mamlaka ya kutambulisha vya taifa NIDA. Mm. Walikuja kwetu kutumia database yetu wakasajili wa machinga zaidi ya 1400 na 1813. Tukaweza kuwavusha wale watu kuwasaidia kupata vitambulisho vya taifa mm. kwa urahisi sababu 
kwa upande wetu litusaidia kuondoa taarifa za uongo wale watu ambao kwa naongopa majina mimi naitwa fulani naitwa fulani kumbe sio majina yake halisi tuliposhirikiana nida kutumia database yetu tulifanikiwa kufanya kupata taarifa zilizo sahihi huyu mtu tunaidili naye hapa tunaishi naye kazaliwa wapi tarehe ngapi alisoma shule gani kijiji gani anaishi wapi mtaa gani na mwisho wa siku amefanya zile biometric kutoka hapo tumeshirikiana na mamlaka ya kodi au TRA TRA wamekuja mpaka mheshimiwa rais anabadilisha hivi vitambulisho kutoka zile za vya mwanzo ambavyo vilikuwa vina picha na namba yako moja kwa moja ninacho hapa na baadaye naweza kukiona e, tumewapatia vitambulisho wa matching alf moja kama na 220 ambazo ni tin namba sasa hii na nitambua mimi matchinga hmm. na tin namba hiyo tin namba yangu ina picha ina taarifa zangu zile ambazo ambazo zipo kwenye kitambulisho cha taifa kama zile biometric kile kitambulisho ambacho kilitolewa na TRA e, ambayo kilikuwa kinaendelea kutolewa na TRA hmm. mheshimiwa rais sisi ndio tulimshauri kwamba kitambulisho hiki kilisitishwa kwa sababu ya urasimu wa upatikanaji wa vitambulisho vya taifa mm -hmm. masharti ya kitambulisho hiki ilikuwa TRA hawakupati hiki lazima uwe na kitambulisho cha taifa sasa baada ya lile zoezi kama unavyofahamu nina um, na hisi nguvu kazi ni ndogo au si nini mimi nime pata bahati ya kudili nayo mara nyingi. Kitambulisho cha taifa kina changamoto. Wapo watu ambao wamefanya hilo zoezi tangu wakati wa mzee Kikwete hawajapata vitambulisho vya taifa mpaka sasa. Kwa hiyo tukaona malalamiko yamekuwa ni mengi. Wa matching wanahitaji hizi tin namba kwa sababu si tuko tayari kuchangia serikali kwa style yoyote. Tuko tayari. Kwa sababu tunaona leo kodi zetu nini mheshimiwa rais anafanya. Kwa tunatamani kuichangia serikali ili tuendelee kuona flyover nyingi vivuko vingi vinajengwa barabara zinajengwa ni, ni, ni uzalendo kulipa kodi. Sasa tulipoiona hii changamoto mm. tukaweza kuzishauri mamlaka kwamba hii ni tin namba kama wewe unampa tin namba mwananchi ambaye unamtengeneza wewe mlipa kodi una sababu gani ya kumshinikiza lazima awe na kitambulisho cha taifa? Kwa sababu tunaona wako wa China wana tin namba wa Hindi wana tin namba wa Vietnam wana tin namba. Tukaona sasa tukaweza kushauri kushauri mamlaka tunashukuru mheshimiwa rais ni msikivu sana na ndio sosi ya kubadilisha kutoka hiki kitambulisho kuweka hiki kwanza ambacho hakina picha wala majina yako ili kwanza kusolve tatizo hili taarifa zile zikishaingia kwenye mfumo wa sauti ya rai pale utaenda kukihuisha wa muijayo ndipo kitakuwa na picha Aha. na zile taarifa nyingine kwa hiyo nadhani ni hatua kubwa na mzuri kwa upande mwingine sasa kuna jambo moja shida moja tulioipata kwenye kuwasiliana na serikali hata tulipoandika barua kuiandikia ya rai tuweze kuwapa access ya ya, ya kushare huu mfumo waweze kuona machinga gani yamesajiliwa wako wangapi na nini kinaendelea tulipata shida kidogo kuunganisha hii mifumo kwa sababu kama unavyojua taratibu za kiserikali hmm. kuna kuna kwanza wajiridhishe na huo mfumo ukague uwezo wake wa kuhimili dadi usalama wake e, kubwa watu hmm. usalama wake mifumo yake kama namna gani mtu anaweza pengine akaingilia huko akadukua taarifa nyingine kwa hiyo jambo hilo nadhani linachukua muda kutokana na masharti ya taasisi moja na taasisi nyingine. E, lakini kwa kwanza kama tulivyosema tumewapa access viongozi kama mheshimiwa DC, mkurugenzi, afisa biashara, wale ambao wana wanafanya wana, wana kazi ya kutumonita moja kwa moja kwa maana kama waangalizi kwanza waweze kuona nini huu mfumo unafanya? Nini faida za huu mfumo? Leo mkurugenzi wa ilala au mheshimiwa DC ana uwezo wa kuona na kufuatilia mambo ya matching akiwa ofisini kwake kupitia simu yake ya mkononi sababu kila mtu akisajiliwa sasa hivi pale anaona naona waliosajiliwa juzi wiki iliyopita jana leo anaweza kuona na pia unapata taarifa zilizo sahihi za yule mtu namba za kitambulisho pale tumeweka sehemu ya kuingiza vitambulisho vile ambavyo viko rasmi vinatambulika kama kitambulisho cha taifa cha mpiga kura pasi ya kusafiria na leseni ya udereva kwa hiyo kuna kuna faida nyingi tu ambazo tunaamini serikali ikiutumia huu mfumo itazipata. Mm. Kwanza kama hivyo leo tu, kwa kushirikiana TRA tumeweza kumtambua mfanyabiashara mdogo na mfanyabiashara mkubwa. Huyu wa kwetu msajili hapa TRA pale akiona kwa sababu tunaweka picha na taarifa zake zile. Tayari kama yule mtu ni mfanyabiashara mkubwa na ana tin namba pale. Anajulikana na tumesha kamata zaidi ya watatu wanne wana mmoja. Uh, application hii imesaidia kwa kiasi gani katika ugawaji wa vitambulisho hivi ambavyo vimetolewa sasa vya rais? Hii application kwa ilala imesaidia sehemu kubwa sana kwa sababu kwanza ime, ime, imewezesha kumpa kitambulisho yule mjasiriamali mdogo kweli. 
kuna changamoto kwenye baadhi ya maeneo ambayo zimekuja kutugusa Kariako. Yuko mtu kwamba ni mfanyabiashara mkubwa kwa mfano anaduka. Alikuja Kariako kutaka kitambulisho hiki cha mjasiriamali. Tulipomwangalia kwenye system hayupo hajasajiliwa. Kwamba huyu mtu ni mfanyabiashara mkubwa. Lakini amekwenda maeneo mengine kama Kigamboni amekipata. Kwa sababu hakuna mfumo pale wa kumtambua matching. Na wakati fulani kuna ile tension kwamba ikifika tarehe fulani sijaviuza taonekana sijafanya kazi. Hatampa nani? Alimratibu wapi? Mm. Anamjuaje? Kwa hiyo lazima atakuwa anaviuza. Anaifika pale na shida. Wao wanaingia mkenge wanagawa watu. Eh wanagawa matokeo yake sasa unakuta mtu leo mwingine yako baadhi ya maeneo tunaendelea kuzifanyia kazi hizi taarifa. Mtu anaduka, anakitambulisho cha matching. Akiuza mzigo anampa kijana anampa na kile kitambulisho. Hatumie kubeba kama kuvusha pale. Tayari ni ukopaji wa kodi mapato yanapotea. Lakini tukiwa na system kama hii inatumika inchi nzima ni rais na sasa hivi tunaenda kwenye maboresho tuna, tuna tumeweka sehemu ya fingerprint kwenye hii system. Mm. Eh tumepata ile mashine itupo kwenye majaribio na wataalamu mm. ili kuanzia kwetu kwa machinga apige picha aweke zile taarifa zake afanye biometric. Kama ni mlipa kodi mkubwa anakuja huku ili akwepe kodi akiweka tu fingerprint zake pale ita link tiara hii watajua kwamba kuna mtu mmoja ambaye huyu ni mjasiria mfanyabiashara mkubwa amekimbilia kwa wadogo anao kuepa kodi kwa hiyo ni miongoni mwa faida ambazo serikali na kama jamii kwa ujumla tutazipata kutumia hii mm. matokeo ya kuunganisha hiyo mashine ya, ya, ya kuchukua hizo fingerprint mm. itakuwa ni nini uh, muna uh, kwa kifupi itakuwa ni ni kuhakikisha kwamba mtu anodai kwamba ni matching atakuwa kweli ndio itafanyaje kazi. Ah kufanya kazi itakuwa ni Maana mimi kama matching tayari sasa nimeshajiliwa niko ndani ya mfumo. Eh. Uh, leo unataka unchukue biometric sio? Mm. Vi, vi, alama za vidole. Mm. Inakwaje? Hebu naeleze kidogo. Okay kwa wale ambe, kuna 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 nani mbili hapo? Kuna category mbili. Ya kwanza siku wale ambao wamesajiliwa tayari mm. na kuna wale wapi wanaokuja. Sasa kumbuka mfumo unavoanza siku zote lazima kuwe na mnakutana na changamoto mbalimbali. Kwa hiyo tulivyoona kuna changamoto ya kuhakikisha kwamba hawa watu ndio ukweli wa, ni wao wanavodai ni wao kwa sababu namba ya simu inaonekana hata mtaanza ka swap baadaye akabadilisha. Kwa hiyo tukaona kwamba lazima tuwe na fingerprint. Sasa ile fingerprint itakavyofanya kazi ni kwamba tunakuwa na zile ndogo zile fingerprint ndogo ambayo basically itakuwa kwenye kila ofisi pale ambapo tunafanya usajili watakuwa na kila kila mwanani operator pale atakuwa nayo. Na pia hata watu ambao watakuwa na ratibu kama ni TRA au nani mimi sijajua baadaye inategemeana tutafanya kazi na nani kwa baadaye. Kwa hiyo wale watakuwa wakipita pale kweli kwenye mfanyabiashara mdogo pale Kariako mfano. Akamkuta kweli kadhaa beige akitambulisha kwamba anaonyesha ni ni, ni matching. Tunaweza tukachukua nani pale alama kidole kwa sababu system itakuwa ni, ni ndogo sio kama sio zile system lazima iwe kubwa no itakuwa ni ndogo tu ambaye ni, ni unaweza uka, ukaingiza finger ukaweka kidole chako pale na kaku verify kwa kifupi itafanya kazi kwenye simu ya mkononi. Mhm. Eh. kazi kwenye simu ya mkononi. Uh, na moto. Yeah. Machinga mwenyewe. Hiyo yeah. mfanye biashara mdogo. He up. Manake nikikusikiliza naona faida kubwa ya application hii serikali inaweza ikanufaika zaidi. Mimi machinga mdogo inanisaidiaje? Nika sana sana. Inaweza kusema mimi machinga mdogo inanufaisha zaidi kuliko serikali kwa sababu shida yetu kubwa sisi ilikuwa ni unyanyasaji na majitu yako pale na yako mpaka leo yanaendelea kutusumbua wenye wanajitaga wazawa mm -hmm. watanisamee kwa lugha manikikose kuna majitu yako pale hayafanyi biashara yenyewe alikuwa na wai anagombea eneo kama mita kumi hivi inakuja na mabangu saa saa tisa na kuja anaenda kuchukua huko biashara kama sio za kwake anaweka pa wiki moja hivi watu wanaja bana kwa pale kwa fulani sasa ikakishakuja hapa sasa kazi yake anakuwa ni baba mwenye mitaa anakatakata vipande pale anaanza kuchukua shilingi 5500 kwa siku. Wana wewe ka hapa mpaka hapa ikifika saa kumi kuja kuchukua shilingi 5500. Ana mabausa wake ikifika saa kumi wewe wewe umeuza hujauza. Tafuta 5500 mlipe. Kwa kwa vile vizimba kumi anachukua shilingi 1500 kila siku. Yeye <laughs> afanye kazi anakuta ameshinda pale DDC, anacheza pool, anaanza kunywa pombe asubuhi. Anajua ikifika saa tisa walipaji huko machinga wapo sa kupitia hii system na mradi wetu jinsi ulivyo tunamrasimisha mtu eneo maalum ili tuweze kujua huyu mtu niliyemsajili huyu na moto huyu mtu availability yake ni wapi tunategemea tumekupa meza namba 200 mtaa wa Nyamwezi fanya shughuli zako kwenye meza namba 2 mtaa wa Nyamwezi mtu yeyote akikuhitaji akukute kwenye meza namba 2 mtaa wa Nyamwezi 
kama unaudhuru unaweka msaidizi wako pale unaondoka unakwenda kwa kupitia hii platform kwanza inaondoa ile dhulma mtu anakuwa amemrasimisha hakuna ujanja ujanja ilipa hiki ilipa hiki anachokilipa cha msingi ambacho kitakuja kwa utaratibu kama ni usafi tutachangia usafi leo tuna association yetu tuna ofisi yetu ambayo tunajadiliana wenyewe pale kesi kuna migogoro midogo midogo huyu anagombana na huyu hao walikuwa peshana hivi hao wanagombea huyu sija amezidisha kidogo hivi tunapata pale nafasi ya kukaa tunajadiliana shida zetu migogoro yetu tunatatua pale hata ukienda msimbazi polisi leo wanakufukuza nani machinga nini ana enda kwenye ofisi yenu kuja pale tumeweka mjumbe kwenye kila mtaa muone utasi yetu jinsi ilivyo kuna wajumbe 47 kwenye mitaa kali yako kila kipande cha mtaa tumeweka mjumbe kwa kuna nidhamu na kiwango cha sharti itakuwa mjumbe hapo ni lazima uwe mfanyabiashara unayefanya biashara kwenye kipande hicho cha mtaa ili uweze kujua shida na matatizo yanayowakabili wajasiriamali walioko pale kwa hiyo kuna kuwa na discussion zinaanza mtaani kutoka hapo mjumbe anazibeba sasa anazileta kwenye taasisi tunaitana sasa wajumbe wa mitaa yote pale tunakaa tunajadili bana kwenye mtaa fulani kuna changamoto magari kuna changamoto uchafu kuna changamoto chemba zinatiririsha maji taka kama unavyojua mitaa yetu mvua ya dakika mbili au chemba tu kwa imeziba unakuta maji taka yanatiririka tunapata wasaa kukaa na kujadiliana vitu kama vile kwa hiyo platform kazi yake kwanza ni kutulaisishia kujua huyu anayekuja hapa tunamhudumia ni mwenzetu tumekamata juu tusema mimi mfanya biashara tunaweza twende unafanya biashara wapi mm. tunaanza kuangalia kwenye system <laughs> Fulani anafanya biashara mtaa na Rungombe. Twende na Rungombe anakuja pale, haupo hapo. Tunapata wasaa wa kutambua hata wahalifu. Tunakamata wa wahamiaji haramu, tumeshakamata tunashirikiana vizuri na mamlaka. Vitendo vya kihuni vimepungua kwa sababu umesajiliwa, umerasimishwa mtaa wa Kongo kwenye meza namba tisa. Kwa hiyo mteja akifika pale kwamba ameibiwa, ametukanwa, tunakuja tunaangalia pale wapi hapa? Nani fulani? Amevaa hivi na hivi, tukija kwenye system andika lile jina lake tunaisi huyu ametukana huyu atakuwa na moto tukicheki pale bwana ndio huyu kwa hata kama ni mgeni amekuja ameibiwa mm. eh hey, kweli ni huyu lakini leo amevaa shati jekundu kwa hiyo tayari machinga <laughs> anapata manufaa kwa kuwa na uhakika na moto tumalizie hili ambalo nataka wote mlijibu um, yeah. matumaini yangu sasa kwa mwendo huu wa matumizi ya teknolojia manake ni matumaini yetu kwamba machinga sasa watakuwa yani wata graduate si ndio Yaani sitegemei kwamba matchinga ataendelea kubaki matchinga vile vile vinginevyo aamue kujibrandi kwamba mimi ni matchinga sitataka duka nitabaki kwenye meza na mpambili si ndio kwa tunategemea kwamba kwa mwendo huu uh, watakao renew vitambulisho watakuwa si hawa watakuwa tayari wameshabadilika wamekuwa wakubwa na watakuwa wameshasajiliwa katika uh, ngazi nyingine ya ulipaji wa kodi sio ya matumaini yetu makubwa ni hayo lakini kikubwa nataka kusema ni nini Tumefanya ubunifu wote huu na kutengeneza hii platform ili na sisi tumechoka kuwa watu tusiojulikana. <laughs> Nashukuru serikali wametutambua na kurasimisha shughuli zetu lakini kuna swali la msingi ambalo leo tujiulize kama taifa sio kama wa machinga wa Kariako kama taifa nini kinaendelea baada ya wajasiriamali wadogo kupewa hivi vitambulisho? Nini kinaendelea? Leo Tunashukuru serikali ya wilaya Ilala. Sisi kari yako imetupatia baadhi ya mitaa tisa ya kufanya shughuli zetu lakini bado ile mitaa haitoshi. Bado ile mitaa ina changamoto za magari parking holela. Wenzetu wafanya biashara wakubwa jitu anaingiza semitela hata saa tano asubuhi. Anashusha hapo masaa matatu ameziba barabara. Tumepanga meza pembe ya barabara huku na pembe. Semitela kija ikipaki pale hapa pitiki. Biashara tena hapo hazifanyiki. Kuna jitu tu anakuja na gari yake saa 12 na ipaki hapo mpaka saa 12 jioni. Hataka tu akiwa ndani ya duka lake hawa anaiona ile gari. Ni changamoto ambazo tusimame pamoja kama jamii. Tuziondoe hizi changamoto kwa upande mmoja lakini leo lazima tufikirie je, hao wa machinga utaendelea kuzagaa kwenye kando ya barabara za mitaa kali yako? Tunapa vitambulisho ndio, tumeruhusiwa ndio lakini nini hatima yetu? Tutafika wakati leo mitaa ile haitapitika sawa watakuwa wengi isi tunazidi kuongezeka fursa ipo tukimaliza mm. huko darasa la 7 amefeli mtaa wa Kongo na kitambulisho kipo eh sekondari amefeli mtaa wa Kongo nini hatima ya ile mitaa nini hatima ya miundo mbinu yetu nini hatima ya shughuli za kijamii katika maeneo yale kwa nafikiri kama jamii ya wamachinga na kama serikali kwa ujumla waanze kufikiria leo nini hatima ya ili kundi la wamachinga waweke ubunifu 
mimi tutoe tu ushauri mdogo tu tuliwahi kuwashauri mara nyingi sehemu kama ile pale temeno ile ya gerezani kwa kuwa leo dunia imeingia kwenye ujasiriamali tunashauri leo wanapofanya maboresho wavunje pale watengeneze underground ukitengeneza pale leo underground gari zote zinakuja zinachusha chini watu wakitoka huko juu weka soko machinga Gorofa ya kwanza weka pale unaweza kujenga pale matching complex kubwa sasa matching ile hapo complex amaitumie after wajenge nyingine uh, ile matching ina historia yake ndefu nadhani utalazimu uta uandae kipindi kingine sababu sisi tunafahamu <laughs> ile jengo lilikosewa tangu mwanzo kwenye uratibu wake kuna ujanja ujanja mwingi ulifanyika pale walipewa vizimba vile ile jengo litakiwa muundo wake ulivolijengwe litoe vizimba 10000 ambapo vingepangishwa kwa machinga shilingi alfu moja kila kizimba. Wamekuja kujenga wameanza ujanja ujanja kama unavyofahamu idadi ya ramani plan ile jengo haikuwa vile. Bado wameweka vile vizimba baadaye kwenda kuwapangisha wa machinga moja kwa moja wakaweka mawakala kwamba huyu mtoto wa mheshimiwa fulani akapewa vizimba mia moja. Huyu mheshimiwa fulani mkubwa mkubwa akapewa vizimba hamsini. alafu yeye anapewa kwa shilingi alfu moja moja yeye anakwenda kuwakodisha machinga shilingi alfu tatu au alfu mbili mbili jengo lile lina gorofa tano hakuna lift hakuna miundombinu zile eleveta ngazi zinatembea zenyewe kwenda kule juu mkazi gani wa jiji atapanda gorofa ya tano kwenda kununua socks ya shilingi elfu moja ambayo chini pale jirani ipo umeme wa uhakika hakuna kama nakuelewa vile e, sasa hiyo, lakini muda hauturuhusu <laughs> ni kama vile lile jengo waliamua kulitoa kafara ah hilo litakuwa na madaka nyingine mm, bwana muna no. mwisho uh, ushauri wako kwa machinga uh, ushauri wangu ni kwamba tumeanza vizuri tumeanza vizuri kwa sababu unapotambua jamii ya chini kabisa na ukataka kupata data ambazo zitakusaidia kufanya maamuzi eh, nafikiri ni, 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 ni wa, wa, watu wengine wanasema ni way forward ya, kwamba tunatarajia mwongozo mzuri zaidi kwa sababu itatupa itatupa data ambazo tuna uwezo kufanya maamuzi sahihi katika kuendeleza nchi hii unaona kwa sababu ilikuwa eh, zamani kabla ya mfumo kwa kifupi au bila mfumo ni kwamba hatuwezi kujua tuna machinga wangapi mfano sasa hivi ukiulizwa tu labda wewe ni kiongozi fulani katika wilaya ukaambiwa kuna wamachinga wafanya biashara wako wadogo wangapi katika wilaya yako ni, ni swali gumu sio swali rahisi sasa ukija mpaka levo ya mitaa unaona eh? sasa sisi tunatarajia kwamba kwa kutumia mifumo kama hii eh, itasaidia kufanya maendeleo yawe yani kuchochea maendeleo katika nchi yetu alafu pili itachochea kufanya maamuzi sahihi alafu kikubwa zaidi pia itawasaidia wamachinga wenyewe kujielewa kwamba kuna utaratibu ninapoenda mahali sivamii nikaanza kufanya biashara bila utaratibu nakushukuru sana ina, 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 ina chochea uvunjifu wa sheria na mambo nakushukuru sana Abdullahi Muna mkurugenzi wa mkurugenzi mtendaji wa Dow Technology ngero sana kwa application ya wa matching asante sana nashukuru sana na Moto Yusuf na Moto wewe ni makamu mwenyekiti wa Karyako Matching Association asante sana kwa kushiriki nasi ongeleni sana kwa ubunifu na uanzishaji wa application tukituma sasa muda si mrefu nitakuwa alipa kodi kwa kubwa Asante sana. ni Machinga Association hawa ambao nimekuwa nao hapa kuzungumzia matumizi ya teknolojia eh, katika kuzitafuta fursa na kutengeneza nidhamu ya kundi hili la wafanyabiashara wadogo maarufu kama Machinga. Lakini asili ya neno hilo nasema ni Machinga guys, sio? <laughs> Asante kwa kuwa nasi ni Morning Trumpet. Mapumziko mafupi.